A ameaça iminente revelada na página final do backup quase me pegou de surpresa. Com tudo o que está acontecendo, eu quase me esqueci dos leais aos mongóis. Mas adoro que a história não os tenha esquecido ou descartado a realidade de pessoas que são genuinamente leais aos tiranos mesmo depois de sua queda. Há um grande desenvolvimento para Superman e Lois em que Clark parece ter aceitado as duas crianças de Varvorod, que ajudaram a salvar o dia. E agora eles têm que decidir o que vem a seguir. Não está claro se as crianças ficarão para eles. Mas Superman se tornando um pai adotivo, agora que John é um adulto adicionaria uma grande simetria à sua história de origem. Os vilões também estão ativos nesta edição, com Lex Luthor explorando as ruínas de Varvoros em busca de um grande tesouro, e Metalo sendo trancado na prisão como uma casca de seu antigo eu. Sabemos que Luthor usará Metalo em sua próxima trama, e esses dois vilões são mais intimidadores do que há muito tempo. O backup de David Laffon na arte volta ao relógio para a chegada de Varvoro na Terra. Quando Taula desperta após sua recuperação, Toda a superfamília se reúne pela primeira vez em muito tempo, e ajuda a evitar um grande desastre na Terra. Mas nem tudo está bem, enquanto a maioria dos membros do Varvoro, agora são leais ao Superman. Um pequeno grupo de leais a Mongul permanece, e está determinado a se vingar daqueles mais próximos do Superman. A arte de Lafon é muito forte, mas estranhamente colorida nesta edição, muito longe de seu estilo usual. Esta é uma ótima conclusão para o arco geral até agora. Isso meio que levanta uma questão que venho considerando há algum tempo, a saber, o que acontecerá com o conceito de Mongul e Varvoro daqui para frente? Nos quadrinhos, é muito raro que uma grande mudança como essa permaneça no longo prazo, mas acho que no caso de Mongul, é um pouco mais fácil ressuscitar-se, e quando alguém desejar fazê-lo devido à natureza hereditária do título, uma criança desconhecida sempre pode levantar a cabeça, por exemplo. É uma configuração interessante para a próxima fase da corrida épica de Philip Kennedy Johnson na Action Comics, abrindo vários caminhos para histórias futuras em grande e micro escala. O que será dos cidadãos deslocados do Varvoro e seu impacto na Terra? E as duas crianças Faelosian Orphans Otto e Ozu? Além disso, o Superman aumenta o potencial de avanços em larga escala na Terra, possibilitados pelo acesso sem precedentes à tecnologia do Varvoro. Não muito diferente do especial que encerrou a saga Varvoro, para começar, este primeiro capítulo de Cal Eu Returnes, une alguns tópicos enquanto abre outros, e cada um deles é uma fonte de esperança e perigo. Mas isso sou apenas eu especulando sobre o futuro. No momento, estou mais do que feliz em assistir as consequências da derrota de Mongul com toda a fé de que será tão intrigante quanto a derrota em si provou ser.